One, two, three. Blumhouse Productions kembali merilis film terbaru di tahun 2018 berjudul Stephanie yang merupakan nama tokoh utamanya yang diperankan oleh Stray Crooks. Amerika 2027, segera setelah epidemi global yang menyelamatkan orang-orang yang selamat dari monster yang tak terlihat, sebuah tim peneliti menangkap orang-orang yang tidak dikenal untuk diproses. Dua ilmuwan mengekstraksi memori dari salah satu subjek dan menonton ceritanya terungkap pada monitor video. Stephanie, diperankan oleh Shrek Rooks, tinggal sendirian di bekas rumah keluarganya dengan kelinci peliharaannya, Tuan Hopi dan boneka binatang Francis. Kegiatan Stephanie di rumah sehari-hari membaca cerita untuk dirinya sendiri dan menyiapkan smotis, serta bersembunyi dari monster yang tak terlihat yang menguntit di suatu tempat di luar. Stephanie mengalami penglihatan yang menghantui tentang saudara lelakinya yang telah meninggal, Paul. Dia kemudian pergi ke kamar tidur saudara laki-lakinya dan memegang tangan mayat Paul. Stephanie meminta maaf atas insiden yang melibatkan labu dan menyebutkan bahwa monster itu telah kembali. Orang tua Stephanie, Jen, diperankan oleh Anna Torf, dan Eric, dimainkan oleh Frank Grillo, tiba-tiba pulang ke rumah. Stephanie melihat tanda-tanda aneh pada perut Jen sebelum bertanya kepada orang tuanya mengapa mereka membawa Paul pergi. Stephanie dengan misterius menghadapi orang tuanya dengan sindiran bahwa mereka meninggalkannya untuk dibunuh oleh monster itu, dan mengira dia akan mati ketika mereka kembali. Anak-anak telekinetik pembunuh seperti Stephanie telah muncul di seluruh dunia, dan tidak ada obat untuk kekuatan atau dorongan membunuh mereka. Stephanie bersikap seolah tidak terjadi apa-apa keesokan paginya. Eric dan Jen meracuni coklat panas yang ditujukan untuknya. Eric menjelaskan teorinya bahwa suatu kekuatan merasuki Stephanie dan anak-anak lainnya. Saat berada dalam kondisi ini, Stephanie terkadang mengalami bercak hitam di wajahnya. Stephanie bersiap untuk meminum coklatnya, tetapi telekinesisnya secara mandiri menjatuhkan coklat itu dari tangannya. Dia bergerak untuk menyerang Eric, dan Eric menembaknya beberapa kali, dan berpikir dia telah membunuhnya. Stephanie kembali ke rumah, tanpa cedera, menyiksa dan membunuh orang tuanya, dan memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya tidak pernah kembali. Dia secara telekinetik menghancurkan rumah dan berjalan keluar, menyeret mayat orang tuanya dan meninggalkan mereka di makam Paul. Dia kemudian menjatuhkan dan menginjak kura-kura mainannya, mungkin menunjukkan bahwa dia sekarang dirasuki oleh kekuatan tersebut, dan menghancurkan semua rumah lain di lingkungan tersebut. Bayangannya terlihat memiliki tentakel yang panjang, saat dia mulai tertawa seperti setan. Film ini ditayangkan perdana di Overlook Film Festival pada tanggal 27 April tahun 2017. Film ini dirilis melalui video sesuai permintaan pada tanggal 17 April tahun 2018 oleh Universal Pictures.